ঘরে শান্তি নাই জামাই বলেই কেউ থাকে একটা আমল শিখিয়ে দেব এই আমলটা করবেন ঘরটা আল্লাহ রব্বুল আলমিন জান্নাতের বাগান বানিয়ে দিবে পারবেন তো ইনশাল্লাহ এক নাম্বার ঘরের মধ্যে ঢুইকে সালাম দিবেন প্রথম প্রথম লজ্জা লাগব কয়েকদিন লজ্জা লাগার পর দেখবেন আর লজ্জা লাগব না আল্লাহ নবী যখন ঢুকত ঘরের মধ্যে ঢুকত মা আয়সা সিদ্দিকা রাদি আল্লাহ আনা পলায় থাকতেন আল্লাহ নবীকে সালাম দেওয়ার জন্য সালাম দেওয়ার আল্লাহ নবীকে যখন সালাম দিবে রেডি ঠিক ঠিক মুহূর্তের মধ্যে আল্লাহ নবী আগেই সালাম দেওয়া বলতো আয়সা বুঝছি তুমি লুকায় আসো বলেন তো এই ঘরের মধ্যে শান্তি কম না বেশি আজকে আমাদের ঘরের মধ্যে শান্তি নেই ব্যক্তি জীবনের মধ্যে শান্তি নাই পারিবারিক জীবনের মধ্যে শান্তি নাই আন্তর্জাতিক জীবনের মধ্যে শান্তি নাই রাষ্ট্রীয় জীবনের মধ্যে শান্তি নাই কারণটা কি নবীর সুন্নত থেকে আমরা দূরবিত হয়ে গেছি কোরআন শূন্য থেকে আমরা দূরে সইলে গেছি যার কারণে আজকে আমাদের ঘরের মধ্যে শান্তি নাই সারাদিন কাম করে ঘরের মধ্যে ঢুকছে ঢুইকা দেহে বউ ওই রিমোট নিয়া ইস্টার জলসা আর কিরণ মালা বয়ে বে কি বইতেছে जमाइले की आयत्त हईब भाई भाईर मध्य की फटल धरते हईब यह समस्त जिनगुल जलसा भारत थे बंदी घर शांति स्वामी स्त्री मध्य मिल नई तब खाली महिला को दोष ता ना पुरुष दोष कारा कारा विरण हाथ तुल तो विरण हाथ तुल विरण নিয়োগ করো যৌতুক নিয়ে বিবাহ আত্মামা আর যারা নিছেন বিয়া যারা করছেন তারা বিয়া করছেন আর আত্মীয় বিয়া করছেন আত্মীয় এই বিয়া করছেন কারা এই কি বিয়া করছো এই বিয়া করছেন কারা আত্মীয় বিয়া করছেন কারা আত্মীয় যারা করছেন যৌতুক যদি নিয়ে থাকেন ফিরে দিবেন ঠিক আছে রাজি আছেন তো ইনশাল্লাহ আল্লাহ কবল করো যৌতুক খাওয়ার গু খাওয়া আর শুকরের মাংস খাওয়া হইল এক কথা কন না কেন যে সমস্ত পুরুষ যৌতুক নেই সমাজের মধ্যে তাদের বিচার করা উচিত কারণ হল সরের বিচার হয় ডাকাতের বিচার হয় এই সমস্ত যৌতুক খুরদের বিচার করা উচিত কারণ হল কি জানেন একটা বাবা তার একটা মেয়েকে লালন পালন করে কত কষ্ট করে জানেন একটা মেয়ে একটা বাবার কলিজার টুকরা ওই কলিজার টুকরা তোমার কাছে দিয়ে দেয় আর তুই ডাকাতের বাচ্চা ডাকাত তুই কিভাবে কস তোর বাপে কয় যে আপনার তো মাইয়া খাইব তো এক কাজ করেন না আপনার মাইয়াই তো খাইব একটা ফ্রিজ দিলে আপনার মাইয়া ঠান্ডা পানি খাইতে পারে একটা সোফা দরকার আপনার মাইয়া বইব একটা খাদ দরকার আপনার মাইয়া শুনব একটা টিভি দরকার আপনার মাইয়া দেখব আর দুই লাখ টাকা দিবেন আপনার জামাই ব্যবসা করব তাহলে পোলা যায় তো দিন কি ঘোড়ার ডিম বাঁচছে কথা কন না কেন যৌতুক খোর চোর এই সমস্ত চোরদেরকে ধরিয়া কুকার মতো পিটানো উচিত আপনি জানেন একটা বাবার কাছে একটা মেয়ে কত আদরে আহ 
আমি জানি আমার তো একটা মেয়ে আছে আমার মেয়েটা আমার কাছে মনে হয় একদিন না দেখে আমি পাগল হয়ে যাই আর ওই মেয়েটাকে তোমার হাতে দেয় তুই সোরা মাইয়াটা রো নিলি আবার ওই শ্বশুরটাকে সুইসা খাইয়া নিলি তোর মতো অসভ্য বেয়াদব টাকাই আর দুনিয়ার মধ্যে আরেকটা হতে পারে না তবে আমাদের আর একটা সমস্যা সেটা হলো মাইয়া যদি পর্দায় থাকে আর যদি দিনই আলেম শিক্ষা করে ওই মাইয়াকে বিয়া দিতে যৌতুক লাগে না যৌতুক লাগে কোনটা যেটা বাজারে চলে না কথা কম না কেন যেটা বাজারে কষ্ট লাগতেছে আর লাগারই তো কথা কষ্ট লাগে মুসলমান খালি মা পুরুষ গো দোষ আছে তা না মাইয়া মাইসের উচ্চ দোষ আছে কথা কয় আছে না নাই মাইয়া মাইসের এক নাম্বার দোষ বেশি কথা কয় একটা লোক একটা যুবক সারাদিন কাজ করার পর যখন ঘরের মধ্যে আসার পর যখন খালি বিচার ক্যাক মুরগির মতো করকর করকর করতে থাকে তখন বেটার মাথা খারাপ হয়ে যার ধৈরা দে মাই কথা কন না কেন মহিলা মা বোনরা যদি কথা কমাইয়া দেয় তাহলে ঘরের মধ্যে কখনো ঝগড়া হইতে পারে না এক মহিলা বিয়া বাড়িতে গেছে আমাদের সমাজের মধ্যে দেখবেন বিয়ার চাইতে গায়ে হলুদের মধ্যে খুব মানজা বেশি মারে কোনো ফাইল কথা কয় না আরে দাওয়াত দিলে দেন আগামী বছর না দিলে না দেন দেখবেন বিশেষ করে এক মহিলা গেছে বিয়া খাইতে যাইয়া মুখটা বান্ধবী ডাক দেখে কি রে তোর মুখটা খারাপ কে কর না দিলের মতো শান্তি নেই কিভাবে কয়েক হুজুরের সন্ধান পাইছি ওই হুজুরের কাছে গেছিলাম হুজুর এমন একটা তাবিজ দিছে ওই তাবিজের বর কথে আমার জামাই একেবারে সোজা হয়ে গেছে পর তাড়াতাড়ি হুজুরের নাম্বারটা দে আমার স্বামী খালি আমার মারে কয় হুদা হুদি মারে তোমার কি কোন দোষ নাই আমার হলো একটা দোষ বলে কি দোষ কয় একটা কিল দিলে আমি দোষটা মারি একটা কিন দিলে আমি কটা মারি দশটা দোষ কম না বেশি একটা গালি দিলে আমি দশটা মারি কি হুজুরে বুঝলে হ্যাঁ দশটা কম দিয়ে তোমার এক বোতল পরা পানি দিব এই পরা পানি নিয়া এক সপ্তাহ আমল করবা কয় সপ্তাহ কি আমল পানিটা পইরা দিছে কয় যখন তোমার স্বামী আসার বিশ মিনিট আগে এই পরা পানিটা মুখের মধ্যে নিয়ে এরপর তোমার স্বামী এসে তোমার যতই গালি গালাস করো উত্তর দিবা না যদি উত্তর দাও আর যদি পানি দিবে উত্তর দিতে যা বাহিরে পরে তোমার ফোলা ফাইন কয় দেখো ছয় দেখো ছয়টা মরবো আপনাকে দুনিয়ার মধ্যে সব চাইতে উত্তম আখলাত দান করে দিলাম ও বন্ধু শুনুন এই আখলাত যদি আপনার কোন উন্মত যদি গ্রহণ করে এই আখলাত অনুযায়ী যদি চলতে পারে আমি রব্বুল আলমিন ঘোষণা দিয়ে দিলাম আপনার ওই উম্মতকে আমি রব্বুল আলমিন বিনা হিসাবে আমি আল্লাহ জান্নাত দান করে দিব নবীর আখলাক গ্রহণ করতে রাজি আছে তো ইনশাল্লাহ আল্লাহ কবুল করুক সেরে কনা আমি অ মুসলমান 
মক্কার কাফের মুশরিকরা আমার নবীকে গালি দিত পাগল এখনো বাংলা জমিনের মধ্যে কিছু নাস্তিকের বাচ্চা আছে কিছু মালাউনের বাচ্চা আছে বাংলা জমিনের মধ্যে আমার নবীকে কটুক্ত করে ফেসবুক ইন্টারনেটের মধ্যে নানান ধরনের কটুক্তি করে এই রকম নাস্তিক মুরতাদ আছে না নাই হুশিয়া কেউ দলকে টানবেন না আপনি আওয়ামী লীগ করেন বিএনপি করেন জাতীয় পার্টি করেন জাসদ করেন বাসদ করেন চন্দ্রমনাই করেন তেবলিক করেন আপনি আটকেশি করেন মাইজবান্ডা করেন চন্দ্রপাড়া করেন যেই পাড়া আপনি করেন না কেন এটা আপনার ব্যক্তিগত অবনিয়ম বিষয় আপনি মিলা পড়লে পড়েন না পড়লে না পড়েন আপনি বইয়ে পড়েন দাঁড়ায় পড়েন শুইয়া পড়েন যেইভাবে পড়েন পড়েন কিন্তু মনে রাখতে হবে আমাদের কাছে মুসলমানদের কাছে সব চাইতে মহাব্বতের পাত্র মুসলমান যার জন্য জীবন দিতে পারে মুসলমান রাগ করলে আমার আসে যায় না যেটা রাগ করব আমার বিরুদ্ধে করব বুঝবেন এটা ওই দলের লোক কথা কন না কেন লোক আল্লাহ পাক বলেন বুঝার বিষয় বুঝেন কোনটা আপনি গ্রহণ করবেন সিরা কোন দিক দিয়ে আলোচনা করব আমার মাথা খেলতেছে না কারণ নবীর সিরাত এক দিক দা ধরবেন মনে হইব যে আরেক দিক দা বাকি আছে সুবাহান আল্লাহ আমরা ওই বিষয়টাই গ্রহণ করব যেটা গ্রহণ করলে আমরা আল্লাহ নবীর খাঁটি উন্মত হতে পারবো জোরে কন আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ পাক বলেন ওয়া ইন্নাকা লা আলা খুলুকিন আযীম নবী আপনাকে আমি আখলাকে আযীমা দান করলাম কি দান করলো আখলাকে चरित्र अवस्था बारोटा कथा कहना नष्ट हो गुवक गल चरित्र सब चाहते बस नष्ट कर मोबाइल রাগ করতেছেন আগের জমানায় ফোলাফাইন দুষ্ট হইল বাপের পকেট থেকে টাকা চুরি করিয়া নিয়া ও নুর সুন্দিকাত হলে ছবি দেখতে এখন আর চুরি করা লাগে না মোবাইলের মধ্যে ঢুইকা যখন টিপ দেয় দুনিয়ার সব কিছু মোবাইলের মধ্যে চলে আস কথা কর না কেন আর আমি এক ঘন্টা বয়ান করুন বেশি না তবে প্রমাণ দিতে হবে তালতলার মধ্যে এখনো নবীর আসে ক্লাস রাজি আসো এ যুবক রাজি আসো প্রমাণ করে দিতে হবে আখলাক তিন প্রকার কয় প্রকার ভালো করে বুঝে খুতুবাত হাকিমুল ইসলামের মধ্যে কারিত রহমতুল্লাহ আলী বলেন চরিত্র তিন প্রকার এক নম্বর হলো আখলাকে হাসানা দ্বিতীয় নম্বর হলো আখলাকে কারিমা তৃতীয় নম্বর হলো আখলাকে আজিমা বুঝেন কয়টা জোরে কন আরো জোরে আরো জোরে এক নম্বর আখলাকে হাসানা আখলাকে কারিমা আখলাকে আজিমা মনে থাকবে তো মুসলমান এদিকে তাকান ওরাইছে ওই দিকে তাকান দরকার থাকে আমার দিকে তাকান না নিয়ে अनुमोदन आई थप्पड़ दी शरियत अनुमोदन जो देंखलाखलाखलाखलाखलाखलाखलाखलाखलाखलाखलाखलाखलाखलाखलाखलाखलाखलाखलाखलाखलाखलाखलाखलाखलाखलाखलाखलाखलाखलाखलाखलाखल
আপনি তাকে বললেন যা তারে আল্লাহর ওয়াস্তে माफ করে দিলাম আরেকটা হলো اخلاق আযীমা اخلاق আযীমা কাকে বলে কেউ আপনাকে একটা গালি দিল বা বকা দিল বা একটা থাপ্পড় দিল আপনি তাকে বললেন রে ভাই তারে আল্লাহর ওয়াস্তে माफ করে দিলাম শুধু माफ না চল পাঁচ দিনা চল পাঁচ দিনার মধ্যে সবচাইতে দামি যে মিষ্টির দোকান ওই মিষ্টির দোকান থেকে কয়েক কেজি মিষ্টি কিনা আপনি তার হাতের মধ্যে দিয়া বললেন ভাই থাপ্পড় দিছো ব্যথা পাইছো নাও দুই কেজি 10 কেজি মিষ্টি কিনা দিলাম বাসা যায় পুরা পাইন লইয়া খাইও এর নাম হলো اخلاق আযীমা আর এই اخلاقটাকে আল্লাহ রব্বুল আলামিন আপনার আমার নবীকে দান করেছেন আর জোরে বলা যাবে না সুবহানাল্লাহ বলবেন নিজে দুই দিন দইরা মাহফিল চলে এতক্ষণ কি আর সিমরান যায় শেল দুর্বল হয়ে গেছে আমি মনে করি মুমিনের দেহ দুর্বল হয় মুমিনের ঈমান দুর্বল হয় না কথা কোন না কেন মুমিনের দেহ দুর্বল হয় মুমিনের ঈমান দুর্বল এই 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 কথা কস কি তুই আরেকবার কথা কবি না পাবলিক শুনো একটা কথা কবি না বেটা কয়েকবার তুই কথা বলতেছ ডিসটার্ব দিস না এই এদিকে তাকান তুই বুঝে নে পোলা পাই মানুষ এদিকে তাকান মাঝে মাঝে এরকম আপনা গো ধন দুন রাগ করার কোন কিছু না এই রাগ করছস রাগ করিস না এই দিক তাকান আমার নবীর اخلاقটা ছিল اخلاقে আযীমা এটা আপনাদেরকে কিভাবে বোঝাবো খাসাইসুল কুবরা নামক কিতাবের মধ্যে আল্লামা জালালউদ্দিন সুয়ুতি রাহমাতুল্লাহি আলাই আর এই ঘটনাটা শেখুল হাদিস আল্লামা জাকারিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাই মিসকা কিতাবের ব্যাখ্যা গ্রন্থের মুকাদ্দমার মধ্যে একটা ঘটনা আনছেন আল্লাহ নবীর اخلاق সম্পর্কে একদিন আল্লাহ নবী হযরতে আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কি নিয়ে বের হলেন আসরে নামাজ আদায় করে আলী মানুষের কি অবস্থা চলে একটু দেখে আসি হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কি নিয়ে রওনা দিলেন কিছু দূর দূর যাওয়ার পর হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু পিছনে আর আল্লাহর নবী হলো সামনে একজন গ্রাম্য লোক দৌড়া এসা আল্লাহ নবীকে সালাম দিয়া বলে আসসালামু আলাইকুম ইয়া রাসূলুল্লাহ আনবি আমি অমুক গোত্রের সরদার আল্লাহ নবী বলল তোমার আসার কারণটা কি কি কারণে তুমি আসছো ওই ব্যক্তি ডাক দেয় বলে ইয়া রাসূলুল্লাহ আমি নব মুসলমান নতুন মুসলমান হয়েছি আমার গোত্রের লোক ইহুদি ছিল আমিও ইহুদি ছিলাম দ্বীনের দাওয়াতের বদৌলতে আজকে আমি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছি এবং আমার গোত্রের লোক ছিল ইহুদি তাদেরকেও আমি দাওয়াত দিলাম কিন্তু ইয়া রাসূলুল্লাহ তারাও মুসলমান হয়েছে কিন্তু আমার গোত্রের মধ্যে একটা সমস্যা সেটা হলো আমার গোত্রের লোক ছিল খুব অভাবী কথা বুঝতে পারছেন খুব কি मुसलमान दले दले हब शुदू हबा तुम्हारे नियाल्ला 
আমি তো মারাত্মক বিপদে পড়ছি এখন যদি আপনি কিছু ব্যবস্থা করে না দেন তাহলে দলে দলে মুসলমান মুসলমান গুলো ইহুদি হয়ে যাবে এইটা কি মেনে নেওয়া যায় আল্লাহ নবী ওই মুহূর্তের মধ্যে হজরতে আলী রাজি আল্লাহ আনহুর দিকে তাকা কা আলী তুমি তো বাইতুল মালের গভর্নর বাইতুল মালের মধ্যে দেওয়ার মতে কিছু আছে হজরতে আলী ডাক দেওয়াল ইয়া রসুল আল্লাহ বাইতুল মালের গভর্নর হওয়ার পর থেকে আজ পর্যন্ত এক টাকাও বাইতুল মালের মধ্যে দেখি নেই আল্লাহ নবী পরেশান হয়ে গেল এতগুলো মানুষ আবার দলে দলে ইহুদি হয়ে যাবে আল্লাহ নবী চিন্তা করল যাক আমি অভাবে হতে পারি কিন্তু একজন কিন্তু অভাবে না তিনি কে জোরে কন আর জোরে কন আল্লাহ রবুল আলমিন বলেন चिंतार समय कम एगारो बजे 
আপনি গালাগা সুদ সুদ আছে নাকি সুদ খাওয়া কি যেটা পড়িব না বুঝবেন ওটা নিছে সুদ খাওয়া কি হ্যাঁ জোরে কোন যারা খান তারাও কোন তারা বোঝা যায় আছে সুদ কো খালি কই হুজুর দোয়া করেন দোয়া করেন দোয়া করার এক সপ্তাহ পর হুজুর আপনি ওই দোয়া আমার কবুল হয় না হুজুর দুই নাম্বার হয়ে গেছে আগের দিনের মোল্লা মোল্লা যদি দোয়া কবুল হইতো এখন কবুল হয় না কবুল হয় কিন্তু বেজাল তো তোমার ভিতরে তুমি সুদ খাও তোমার রিজিকের মধ্যে হারাম তোমার সব কিছু চলে হারাম তোমার ব্যবসা সুদের মধ্যে চলে তাও হারাম যার কারণে আল্লাহর দরবারে কি হয় না দোয়া কবুল হয় না এই কারণে সুদ ছাড়তে হবে রিজিকের মালিক আল্লাহ তুমি বলবা হুজুর ব্যবসা কিভাবে করব সুদের থেকে ঋণ না লইলে আরে ভাই রিজিক দেওয়ার মালিক আল্লাহ ব্যবসার মধ্যে বরকত দেওয়ার মালিক ও আল্লাহ ও মমিন সুদ ছেড়ে দিতে হবে আর আমাদের একটা শর্ত লাগাই দিছে কি জানেন অনেক সময় অনেক ধরনের আহ কি কয় ব্রাক আর কত ধরনের এরকম ভাবে কি দেয় এটাকে হ্যাঁ মহিলা ছাড়া দিব না মহিলা মা বোনদেরকে পর্দার থেকে বাহির করার জন্য কত ধরনের ষড়যন্ত্র যে আমাদের সমাজের মধ্যে আরম্ভ হয়েছে কথা কন না কেন কারণ মহিলা মা বোনদের নামে যখন টাকা পয়সা আসবে তুমি বেদির উপর কথা বলতে পারবো না কথা কয় না তুমি বেদির উপর কি বলতে পারবো না महिला এই রকম মহিলা আপনাদের সমাজে আছে অভাব না এইভাবে একদিন দুই দিন তিন দিন সাত দিন পর এবার আবদুল্লাহর বাপ কারে আমার বউ তো খুব আল্লাহর উই হয়ে গেছে এত গালি গালাস করলাম সাত দিন কিছু কয় না ডাক ডাকে আবদুল্লাহর মা মাফ করে দাও আমিও তোমার মাফ করে দিলাম আজ থেকে আর ঝগড়া করবো না মহিলা ওই মুহূর্তের মধ্যে দৌড়ে গেছে হুজুর পড়া পানি তো কাজে লাগছে হুজুর কয় পড়া পানি কাজে লাগার এই তুই যে কর কর করা বন্ধ করছো এইটা কাজে লাগছে তবে আপনারা ও কম না খালি মহিলা মানুষ গাড়ি দিয়ে না দোষ দিয়ে না এইরকম পুরুষ আর মহিলা সমাজের মধ্যে অভাব যেরকম অভাব स्वर्ण दे मध्य चल्लिस मुस्लिम के डाक दिए मालिक क्या घर मध्य शांति नाई 
হাজার হাজার কোটি টাকার মালিক কিন্তু দিলের মধ্যে শান্তি নাই কিন্তু কয়েক টাকা সারা দিনের মধ্যে পাঁচশো এক হাজার টাকা কামায় এমন অনে অনেক শ্রমিক আপনাদের এলাকার মিল ফ্যাক্টরির মধ্যে কাজ করে এমন অনেক রিস্কামওয়ালা রয়েছে কিন্তু আল্লাহ রব্বুল আলমিন ওই অল্প টাকার মধ্যে এমন শান্তি দান করে যা কোটি টাকার মধ্যেও নাই কারণটা কি কারণটা কি ও বন্ধু শোনো ওই অল্প টাকাটা হলো হালাল আর অনেক হাজার হাজার কোটি টাকার মধ্যে হারাম থাকে এই কারণে হারামের মধ্যে কোনো আরাম নাই হারামের মধ্যে কোনো আরাম নাই ও বন্ধু আল্লাহ নবী দোয়া করে দিল ও রব্বুল আলমিন তুমি এই চল্লিশ মিসকাল সামনের মধ্যে তুমি বরকত দান করো আল্লাহ নবী এই দোয়া করার পর নব মুসলিম তার পথের মধ্যে চলে গেল আল্লাহ নবী হজরতে আনি কি নিয়ে তার পথের মধ্যে চলে গেল ও মুসলমান আপনারা চিৎকার মেরে বলবেন তিন মাস হয় কয় দিনে मदिना थे दूरे इंतेकाल इंतेकाल आल्ला नबी गलाना देवर जाना दाफन कर बरदास कर আল্লাহ নবীর কষ্ট কি এই মুসলমান আপনারা কেউ যদি এই তালতলা এই গাঙ্গা এই নরসিন্দির মধ্যে কোন নাস্তিক যদি আমার নবীকে গালি দেয় আমি তো মনে করি একটা মুসলমান ওই গালির প্রতিবাদ না করে ঘরে ফিরবে না দরকার হলে নবীর জন্য নিজের জীবন দিতে পারবে সরে কারণ ঠিক তবে ঠিক कबुल कर चारिदेना चल्लिस मिसकाल सुन्न हावला दिए कत मिसकाल हटात आगमन आसार पर आल्ला नबी के भेद कर समस्त सहबाई कैराम भेद कर चले गल आल्ला नबीर सामने जावर पर आल्ला नबीर हजरते उमर सामने आल्ला नबीर कला दस कार कला दस जोरे कन्ना ओई कोई जान आप ईमानदार नाईतान कम पके मध्य कलार दर से हजरत आबू बकर सामने आल्ला नबीर कलार दर का मोहम्मद तुम्हें तो ओई 
লোকের সন্তান ওই লোকের নাতি তোমার দাদার নাম আব্দুল মোতালেব না বলে হ্যাঁ বলে আমার চল্লিশ মিনিট কাল স্বর্ণ পরিবর্তে চল্লিশ মন খেজে দেওয়ার কথা সাতাশি দিন পার হলো এখনো দিলা না কেন দিলা না এটা তো তোমাদের বংশ খাসল এই কথা বলার পর আল্লাহ নবীর সামনে যখন আল্লাহ নবীর ওমর সামনে কলার দলল আল্লাহ নবী বলল ভাইজান এখনো তিন দিন বাকি তিন দিন পর আমি তোমার পাওনাটা দিয়ে দিলাম হজরতে ওমরের সামনে যখন দর্শে হজরতে ওমর এইভাবে চোখটা লাল কইরা বড় বড় চোখ কইরা তাকায়া কয় আমার সামনে আমার নবীর কলার দর্শ হজরত আল্লাহ নবী ওমরের দিকে তাকায় আছে আর কোন সাহাবায় কেরামের দিকে তাকায় না ওমরের দিকে তাকায় আল্লাহ নবী তাকায় আছে আরে আমার ওমরের কি অবস্থা হয় এই মুহূর্তে তো আমার ওমর পাগল হয়ে যাবে সরে চল আল্লাহ আকবর নবীকে ভালোবাসতে হবে দুনিয়ার সবচাইতে বেশি জীবনের চাইতে নবীকে বেশি মোহাব্বত করতে হবে তাহলে তুমি ইমানদার নয়তো তুমি দুই নম্বর ইমানদার উমরের কথা বাদ হজরতে উমরের কথা বাদ দিল আমি আপনাদের কাছে প্রশ্ন করি কেউ যদি আপনার সামনে আমার নবীকে কটুক্তি করে আপনি কি করবেন প্রশ্ন দিলাম আপনাদের দ্বারা উত্তর দেন তো একজন যে আপনি কি করবেন খালি একজন যেরকম কি করবেন গলা কাইটা না যদি কোন নাস্তিকের বাচ্চা যদি আমার নবীকে গালি দেয় जोरेकमहदेशर मध्य ब्रिटिशर शासन कसन जोरेकम ब्रिटिशर शासन तक भारतवर्षर मध्य रंगीला मोहम्मद नामक एक नास्तिक एक मलाउल আমার নবীর বিরুদ্ধে চারণ করে মা আইসিকার